வாழ்க்கையில் உயர்ணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா உங்கள் மேலே கடவுள் அந்த கிருபையையும் அபிஷேகத்தின் கொம்பின் தைலத்தையும் அழைப்பையும் வச்சுட்டார்னா நீங்கள் அடுத்த ஒன்றுக்கு ரெடி ஆகிடணும் என்னன்னா இப்போ ஆமீன் வராது சவால்களுக்கு த மூமெண்ட் அனாயிண்டிங் கம்ஸ் ஆன் யூ த நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஃபார் எலிவேஷன் என்னென்னா சேலஞ்சஸ் ஒரு கோலியாத்த கடவுள் அனுமதிக்கிறார் நிறைய விஷயங்கள் இதில் ஆழமாய் கிடைக்கின்றன ஸோ முன்னேற விரும்புகின்ற விசுவாச தன்மையுள்ளவர்களோடு நான் பேசும் வார்த்தைகளை கூர்ந்து கவனம் ஸோ எப்படி இந்த சேலஞ்சஸை ஃபேஸ் பண்ண என்று சில வாழ்க்கை பாடங்கள் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்து நான் கடந்து போக விரும்புகிறேன் த மூமெண்ட் யூ ஆர் அனாயிண்டட் சிக்னிஃபிகன்ட் சேலஞ்சஸை நம்ம அட்ராக்ட் பண்ணுவோம் வைத்துக்கொள்ளுங்க நான் தான் அடுத்தது ராஜா ஆக போகிறேன் வைங்களேன் அதை கர்த்தர் சொல்லிட்டார் அங்கீகரிச்சிட்டார் அதுக்கு தேவையான எம்பவர்மெண்ட் என் மேலே வச்சுட்டார்னா அடுத்தது கோலியாத்தை சந்திக்கணும் சவால்கள் தான் ஒரு மனிதனை இன்னொரு பரிமாணம் உயர்த்துகிறது எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் வரக்கூடாது அப்படின்னா நீங்கள் எங்கேயும் போக போகிறதில்லைன்னு அர்த்தம் அதுக்குன்னு தேவையில்லாத பிரச்சனை எல்லாம் நம்ம வரவேற்கணுன்றதும் அவசியம் கிடையாது அவைகளை இயேசு நாமத்தில் ஜபத்தால் அறிக்கையால் ஓரம் கட்டிடும் நான் அந்த பங்குக்கு இன்றைக்கி வரல ஸோ David is anointed, 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 அடுத்த சவாலே அவருக்கு என்னென்னா ஃபரவோனுக்கு முன்னாடி போய் நிற்கணும் மீண்டும் ஒரு மிகப்பெரிய சவாலுக்குள் அவரை கர்த்தர் தள்ளுகிறார் இ எக்ஸ்போசஸ் யூ டு அ சேலஞ்ச் ஆண்டவரே ஒரு சவாலுக்கு நேரே அவனை தள்ளுகிறார் கிதியோனை கர்த்தர் ஒரு எஞ்சலிக் விசிட்டேஷன் நீ எழுந்து இந்த யுத்தத்தை செய்ய வேண்டும்ன்றார் அடுத்தது மீதியானிய சேனைகளை சந்திக்க வேண்டிய நிர்பந்தமும் நிர்பந்தம் கிதியோனுக்கு வருகிறது எஸ்தர் தேவ தயவை பெறுகிறாள் தேவ தயவு என்னைக்கு அவளுக்கு கிடைச்சதோ அடுத்தது ஒரு மிகப்பெரிய சவால் வாழ்வா சாவா என்ற ஒரு சவாலுக்கு முன்னே நான் செத்தா சாகிறானா ராஜாவை சந்திக்கிறேன் என்று தன் ஜனங்களை தப்ப வைக்கும் பங்குள் மிகப்பெரிய சவாலை சந்தித்து இன்றைக்கும் எஸ்தர் பேசப்படுகிறாள் ஏசு கிறிஸ்து ஞானசானம் எடுக்கிறாள் எடுக்கிறார் பிதாவானவர் வானத்திலிருந்து என் நேசகுமாரன் என்று முழங்க பரிசுத்தாவி புறாவை போல் இறங்கினார் உலகமே கேட்டது அண்ட சராச்சாரம் கேட்கிற திஸ் இஸ் மை பிலவட் சன் அவள் அடுத்த நாற்பது நாள் மிகப்பெரிய சவால்களோடு சத்ரு அவரை சோதிக்க கொண்டு போனார் என்று உங்களுக்கு தெரியும் தி மூமெண்ட் காட் எம்பவர்ஸ் யூ அனாயின்ஸ் யூ கால்ஸ் யூ ஆர் அப்பாயின்ஸ் யூ நெக்ஸ்ட் எலிவேஷன் நெக்ஸ்ட் உயரம் உங்களுக்கு வேணும்னா சேலஞ்சஸ் வில் பி த்ரோன் ஆன் யுவர் பேத் வழிநடுகே சில சவால்கள் நம்ம வாழ்க்கையில் வரும் இப்படி சில ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்கிறேன் நீங்கள் அதை எழுதிக்கலாம் நம்ம வாழ்க்கையில் நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு என்ன அழைப்போ அழைப்புக்கேற்ற சவாலை சந்திப்போம் ஆமேன் எந்த அளவு உயரணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த அளவு உங்கள் பிரச்சனை பெருசாக இருக்கும் எந்த அளவுக்கு சின்னதாக இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு சின்னதாக தான் உங்கள் பிரச்சனை இருக்கும் ஸோ இன்றைக்கும் நம்மலாம் இந்த லெவல் இருக்கோன்னா நம்ம இன்னும் இந்த லெவல் பிரச்சனை தான் சந்திக்கிறோம் ராஜரீக அளவு போகணுன்னா ராஜரீக அளவு சவால்களை நீங்களும் நானும் சந்திக்க வேண்டும் லோ லெவல் லீடர்ஷிப்னா லோ லெவல் ப்ராப்ளம் ஹை லெவல் ஹையர் லெவல் காலிங் உயர்ந்த அழைப்புனா உயர்ந்த சவால்கள் ஆமே ஸோ எந்த அளவுக்கு நீங்கள் பரிசு பெறுவீர்கள் நம்பர் டூ எந்த அளவுக்கு நீங்கள் ரிவார்டு பெறுவீர்கள் அப்படின்னா எந்த அளவுக்கு உங்கள் சவாலினுடைய சைஸோ அந்த அளவுக்கு தான் உங்கள் ரிவார்டு கிடைக்கும் நான் தாவீது கோலியாத்தை பற்றி நீங்கள் பேசுகிறேன் தலைப்பே அதுதான் ஆமேன் உங்கள் சேல் உங்கள் சவாலினுடைய அளவு எவ்வளோ பெருசோ உங்கள் பிரதிபலங்கள் அவ்வளோ பெருசாக இருக்கும் பிகர் த ப்ராப்ளம் நீங்கள் அதை ஃபேஸ் பண்ணால் பிகர் த ரிவார்டு தாவி இது ஒரு மிகப்பெரிய கோலியாத்தை சந்திக்கிறான் கர்த்தரவனுக்கு பொண்ணை கொடுத்தார் பொருளை கொடுத்தார் எல்லாத்தையும் கொடுத்தார் சிம்பிள் ப்ராப்ளம் நீங்கள் சால்வ் பண்ணால் சிம்பிள் ஹைட்டு தான் போவீங்க ஹை லெவல் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணால் ஹையர் லெவல் போவீங்க ஐ மீன் ஸோ த ரிவார்டு இஸ் டைரக்ட்லி பேஸ்ட் ஆன் த சைஸ் ஆஃப் யுவர் சேலஞ்ச் உங்கள் சவாலினுடைய அளவிற்கேற்ற மாதிரி தான் 
உங்களுடைய பலன்களும் இருக்கும் பதினேழு வயது தாவிதுக்கு செவன்டீன் இயர்ஸ் அடல்ட் ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண்ணுகிறார் தன் தன்னுடைய வயது ஒரு வயதை தாண்டி அனுபவத்தை தாண்டி தன் வாழ்க்கையில் இதுவரைக்கும் சந்திக்காத ஒரு கோலியாக சந்திக்கிறான் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க பதினாறு பதினேழு வயது பையன் அனுபவம் அந்த அளவுக்கு இராணுவத்தில் இல்லை இராணுவ பயிற்சிகள் கிடையாது தன் அளவுக்கு மிஞ்சின திராணிக்கு மிஞ்சின ஒரு சவாலை தாவிது சந்திக்கிறான் நாம இது வரைக்கும் இது போன்ற ஒரு சவாலை தன் வாழ்க்கையில் சந்தித்ததே இல்லை ஆனால் அவன் சந்திக்க முற்படுகிறான் ஒன்று சாமுவில் பதினேழுனுடைய மூணுலேருந்து பதினொன்று வாசித்தால் நேரம் போகும் ஜஸ் ரெஃபரன்ஸ் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் அந்த பிலிஸ்தியர் ஒரு மலை மேலே நிற்கிறார்கள் இந்த மலையில் பிலிஸ்தியர்கள் இந்த மலையில் சுரவேலியர்கள் அவங்க சாம்பியன் அவங்க தலைவர் யாருன்னா கோலியாத் சிக்ஸ் கியூபிட்ஸ் அப்படின்றாங்க மிகப்பெரிய ஹெல்மெட் எப்படின்னா அவருடைய டிஸ்கிரிப்ஷன் ரொம்ப பெருசாக பைபிள் வந்து அவனுடைய உயரம் அவனுடைய போட்டிருக்கின்ற இராணுவ உடைகளினுடைய விரிவாக்கங்கள் எல்லாம் அழகாக பைபிள் சொல்லுகிறது நான் நினைக்கிறேன் ஏன் அவ்வளோ பெருசாக அதை சொல்லணுன்னா நீ எவ்வளோ பெரிய சவால் ஆனால் இங்கே தாவிது கையில் ஒன்றுமே இல்லை அவன் வயதில் சிறியவன் அனுபவத்தில் சிறியவன் உன்னை மாதிரி ஆள் அவன் இதுவரை சந்தித்ததே இல்லை ஆனால் இன்றைக்கி உன்னை சந்திக்க வரான் அவ்வளோ பெரிய சவாலை ஜெயித்ததுனால அவ்வளோ பெரிய பலனை கருத்தர் கொடுத்தார் உயர்றவங்கள்லாம் மிகப்பெரிய சவால்களை சந்தித்தவர்கள் தான் சவால்களை சந்திக்காதவர் எவரும் உயர்ந்த வரலாறும் கிடையாது ஆமேன் ஸோ அவர் கிட்டத்தட்ட ஒன்பது அடி ஒன்பது இன்ச்சாம் பத்து அடி வச்சுங்களேன் நானே அஞ்சு ஏழு ஆறுன்னு வச்சுங்களேன் என்னை விட நாலு அடி உயரம்னா இந்த ரூஃபை தொட்டு நிற்பார் அந்த அகலம் அந்த வெயிட்டு வீரமாக இருப்பார் எப்படி இருக்கும் பாருங்கள் கையில் ஈட்டி ஹெல்மெட்டு லொட்டு லொசுக்கோன்னு எல்லாத்தையும் வச்சுருக்காரு அவங்க நின்று கொண்டு இஸ்ரவேலின் தேவனை பகைத்து கொண்டிருக்கிறான் ஆமே இப்போ இப்படி சொல்ல வரும் உங்கள் கோலியாத் என்னன்னு எனக்கு தெரியாது ஒரு வியாதியாக இருக்கலாம் ஒரு பிரச்சனையாக இருக்கலாம் ஒரு ஃபிசிக்கல் டிசபிலிட்டியாக இருக்கலாம் ஏதோ சில விஷயங்களை சாதிக்க முடியாமல் நீ திணறி நிற்கிற சில விஷயமாக இருக்கலாம் ஆமேன் ஆண்டவர் நீ யாராக இருக்கணும்னு நினச்சி ஒன்று அழைச்சாரோ அந்த அழைச்சவராக ஆக முடியாத சில விஷயங்கள் உன்னை அழுத்தி அந்த மட்டுப்படுத்தும் அளவுலே வைத்திருக்கிற வைத்து இருக்கலாம் ஆமேன் உங்கள் கோலியாத் அப்படி இருக்கலாம் அல்லது உங்கள் கோலியாத்து நீங்களாகவே இருக்கலாம் உங்களுக்கு இருக்கின்ற ஒரு சுவாவம் ஒரு பேட் ஹேபிட் எது சொல்லலாம் ஆமேன் அதுவே உங்களை மட்டுப்படுத்தி கொண்டு இருக்கலாம் வட் எவர் யூஆர் ஃபேஸிங் அது எந்த கோலியாத்தாக இருந்தாலும் இந்த ஒரு பைபிள் ஸ்டடிக்கு பின்னாடி நீங்கள் ஜெயிக்கிற கிருவை கருத்தர் தருவாராக உங்களை 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 அது தாள வைக்குது உங்களை மிரட்டுகிறது உங்கள் குடும்பத்தை தள்ளி வைக்குது ஏதோ ஒரு விஷயம் உங்களை வந்து மட்டுப்படுத்தி இதற்கு மேல் வளரக்கூடாது என்ற நிலையில் வைத்து விடுகின்றன மூன்றாவது இப்படி சொல்கிறான் கோலியாத்து வந்து அங்கே நின்று ஒரு சேனையோடு போராட விரும்பலை ஒண்டி கொண்டி கேட்குறான் அப்படின்னா என்கிட்ட வந்து போராடுன்றான் எனக்கு நூறு பேரை கொண்ட சேனையோடலாம் எங்களை நீங்கள் வீரம் உள்ள இஸ்ரவேலாக இருந்தா என் கிட்ட போராடுற ஒரு ஆம்பளை அனுப்பிடா அப்படின்றான் ஆமேன் ஒன்று தெரிஞ்சுக்கோங்க வாழ்க்கையில் நம்ம சபையாக கூடினாலும் குடும்பமாக இருந்தாலும் சவால்னு வரும்போது நீ தனியாக தான் சந்திக்கணும் எல்லாரும் உனக்கு அப்படியே ஊட்டி வளர்த்துக்கிட்டுலாம் இருக்க முடியாது இருக்கீங்களா ஸோ கோலியாத் ஒரு பெரிய சவால் ஆனால் இந்த பெரிய சவாலை ஜெயித்தா பெரிய பலன்கள் உண்டு ஹை ரிவார்டு ரொம்ப மிகப்பெரிய பரிசுகளெல்லாம் அறிக்க அறிவிக்கப்பட்டிருக்கு பைபிள் படித்து உங்களுக்கு தெரியும் உங்களுக்கு நான் பாதி தேசத்தை தருவேன் என் ம மகளை உனக்கு மனைவியாக தருவேன் உனக்கு இன்கம் டேக்ஸே இல்லைன்ட்டார் அதை விட என்ன நிம்மதி ஒரு அமைதி ஒரு பெரிய ப்ரைஸ் டேக் ஒரு பெரிய லிஸ்ட்டை போட்டு தான் அவர் ஆசீர்வதிக்கிறார் ஸோ கோலியாத்து வந்து எப்படின்னா கடவுளால் உருவாக்கப்பட்ட சவால் வாழ்க்கையில் பல துன்பங்கள் கஷ்டங்கள் சவால்கள் உண்டான சில சவால்கள் கடவுள் உனக்காகவே டிசைன் பண்ணியிருக்கிறார் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டு உயர்வுக்கு அழைக்கப்பட்டவர்களுக்கு அந்த சவாலை வேறு யாரும் சந்திக்க முடியாது நீங்கள் தான் சந்திக்கணும் ஆமே உங்களுக்கு யோசிக்க முடியாது உங்கள் அறிவுக்கும் திராணிக்கும் பலத்துக்கும் மிஞ்சின ஒரு சவால் உங்கள் வாழ்க்கையில் வந்து நிற்குதுன்னா நீங்கள் இப்படி நினச்சிக்கலாம் கர்த்தர் என்னை பற்றி நினைக்கிறார் நிறைய நம்ம நேரம் என்ன நேரம் ஆப்போசிட்டாக நினைப்போம் கர்த்தர் என்னை மறந்துட்டாரோ என்னை கை விட்டாரோ அதனால தான் எனக்கு இவ்வளோ பெரிய கோலியாத்து வந்து நிற்கிறானோ ஏன் என்னை மறந்தீர் அப்படின்னு பாட்டு பாட தோணிக்கிறோம் ஆனால் நிஜம் என்னன்னா பெரிய சவால் வந்து நிற்குதுன்னா கடவுள் உன்னை நினைக்கிறார்னு அர்த்தம் 
ஏன்னா உன்னை நெக்ஸ்ட் லெவல் கொண்டு போகிறதுக்கு இந்த சவால் மூடிய வழியாக தான் நீ போனமே தவிர வர வழி கிடையாது ஆமே ஸோ கோலியாத்து அங்கே நிற்கிறான் ஸோ நிறைய நேரங்களில் நம்முடைய வாழ்க்கையில் சில சவால்கள் வரும்போது நம்ம பிசாசு ஓட்டிக்கிட்டு இருக்கோம் அவன் அங்கே வெளியே நின்று வாயாட்சிக்கிறான் நான் இல்லை அப்படின்னு சில சவால்கள் காட் டிசைன்டு சேலஞ்ச் அவைகளை நீங்கள் என்னைக்கு ஜெயிக்கிறீங்க அன்றைக்கி தான் அந்த ரிவார்டு ஐ மீன் சில சவால்கள் ஜபத்தால் முடியும் சில சவால்கள் உபவாசத்தால் போயிடும் சில சவால்கள் விசுவாச அறிக்கையால் முடியும் சில சவால்கள் நீ இறங்கி போராடினா தான் முடியும் it necessitates necessitates an action from you you have to take an action appo da unude promotion irukku